Hello everyone, welcome back to our channel and yet another new vlog. Asha gochi tumra shabai khub bhalo acho, shushto acho. Tumadhe shabai ke yaman tun janai, yaman aaj ke rei no tun vlog ta dhekhat channa. Aaj ke vlog e, tadhi kichu bhalo lege thakke, tadhi abashoi like, share, comment koro. And jara dhera akho na nada channel ta subscribe koro ni, please do subscribe to our channel. ব্লগের শুরুতে তোমরা আমাকে দেখলে আমাকে দেখে বুঝতে পারছো যে আমি একটা ইন্ডিয়ান গেটআপে আছি আজকে আমি এই বেনারসি ড্রেসটা পরেছি প্রথমে ভেবেছিলাম শাড়ি পরব বাট তারপর দেখলাম যে ওয়েদারটা ভীষণই খারাপ তো তাই ভাবলাম যে না একটা স্যুট পরলে হয়তো ভালো হবে কারণ বাইরে বেরোলো ওইসানি আছে ওকেও সামলাতে হবে সৌম একা তো পারবে না সবসময় তো এই আমাকে ওকে নিতে হবে তাই ভাবলাম যে শাড়িটা থাক আজকে ড্রেসই পরি তো আমরা আজকে অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি আমাদের সিটি থেকে বেশ কিছুটা দূরে সেখানে হচ্ছে গ্লোবাল গণেশা ফেস্টিভ্যাল সেই ফেস্টিভ্যালে আমরা যাচ্ছি গ্লোবাল গণেশা ফেস্টিভ্যাল মানে বুঝতে পারছো যে একটা গ্যাদারিং হচ্ছে এবং সেটা সব কিছুই ঘিরে হচ্ছে আমাদের গন্নু ভাইয়া তো গন্নু ভাইয়ার সাথে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি কিন্তু সেই ট্রপিক্যাল স্টর্ম ও ফেলিয়া তাকে উপেক্ষা করি আজকে বেরিয়ে পড়েছি ভীষণ বাজে ওয়েদার তাই একটু দেরি হলো বেরোতে বাট আমরা বেরিয়ে পড়েছি তো চলো আমরা যাই আর এটা একটু সিটি থেকে দূরে হচ্ছে আর ওইটা একটা ফার্ম আছে তো ফার্মে হচ্ছে ভেনু ওরা চেঞ্জ করেছে লাস্ট মোমেন্টে ডিউ টু দ্য ইনক্লিমেন্ট ওয়েদার তো তাই জন্য ওরা কালকের বদলে আজকে করছে আর ভেনুটাও চেঞ্জ করেছে চলো ওখানে পৌঁছে যাই তোমাদের দেখাই তো আজকের ব্লগটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখো আর যদি কিছু ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আমরা অলমোস্ট ভেনুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি সকাল থেকেই আকাশের মুখ করে আছে ভার এত বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যেও আমরা সেফলি কন্নু ভাইয়ার আশীর্বাদে ভেনুতে পৌঁছে গেছি বাইরে কোনো ভিডিও করিনি একদম স্ট্রেট আওয়ে ভেতরে চলে এসছি যেখানে ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে এত সুন্দর ওরা ডেকোরেট করেছে আর সবাই একদম ইন্ডিয়ান এথনিক ড্রেসে আছে খুব ভালো লাগছে সমস্ত অর্গানাইজার্স ভলেন্টিয়ার্সদেরকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ এরকম একটা সুন্দর ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজ করার জন্য এখানে অনেক আজকে প্রোগ্রামও হবে কালচারাল প্রোগ্রাম যেমন নাচ গান স্কেট তারপর কুইজও হবে বাচ্চাদের সব কিছুই গন্নু ভাইয়াকে ঘিরে হবে তো খুব ভালো লাগছে অলরেডি একটা ডান্স স্টার্ট হয়ে গেছে ওরা এখানে পারফর্ম করছে গণেশ বন্দনার ওপরে আর সাথে সাথে আরেকটা অ্যাট্রাকশন হচ্ছে ঢোল তো এই ঢোলের তালে তালে একটা ফেস্টিভ অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট হয়েছে খুব ভালো লাগছে আর এই ঢোলের তালে তালে আমাদের ঐশানীয় কিন্তু ওর বাবার কোলে চড়ে নাচছে তো চলো ওকেও একটু দেখে নি ওদের এই কালচারাল ইভেন্টস গুলো আর মাঝে ভাবলাম যে একবার গিয়ে একটু ফুড স্টল গুলো দেখে আসি তো ওখান থেকে কিছু খাওয়ার আমরা নিয়ে নিয়েছি ভেতরেও কিছু হোম কুকড ভেন্ডার্স ছিল তো ওদের কাছ থেকেও কিছু জিনিস নিয়েছি যেমন পাওভাজি নিয়েছিলাম ওটা ভালোই লেগেছে আমার তবে ওটা আর আমি ভিডিও করা হয়নি তো বাইরে এসে সুন্দর বসার জায়গা আছে উপরে টেন্ট ছিল তাই বৃষ্টি পড়ছিল কোনো অসুবিধা হয়নি তো বসে পড়েছি তো একটু খেয়ে নিই তারপরে আবার গিয়ে দেখব প্রোগ্রাম যাওয়া বা যা ইভেন্টস আছে সেগুলোও দেখবো আর হ্যাঁ ফার্মটাও একটু ঘুরে দেখতে হবে ফার্মটাও কিন্তু খুব সুন্দর চেষ্টা করব এই ব্লগে বাট আমার মনে হয় না এই ব্লগে আমি দেব বলে কারণ এই ব্লগটা তাহলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে আমি আলাদা করে অন্য কোনো একটা ব্লগে তোমাদের সাথে অবশ্যই কিন্তু ফার্মের ভিউটাও শেয়ার করব ছোটোবেলাতে গণেশ পুজোর সময় বেশিরভাগ সময় আমাদের স্কুলে কিন্তু কোনো না কোনো এক্সাম চলতো বাট এক্সাম চললেও বা কোনো টেস্ট থাকলেও গণেশ পুজোর দিন মানে স্পেশালি স্কুল থেকে আসার পরে সন্ধেবেলা বা রাত্রেবেলা বাবা আমাকে নিয়ে যেত ঠাকুর দেখাতে ঠাকুর দেখতে যাবই আর 
আর আমাদের ওখানে খড়গপুরে রেলওয়ে কলোনিতে বড় গণেশ বলে একটা খুব ফেমাস মানে এখনো বড় গণেশই আমরা বলি তো সেইখানে বাবা আমাকে নিয়ে যাবি আর সেখানে মাঠে মেলাও বসত গণেশ পুজোর সময় এখন মেলাটা গণেশ পুজোর সময় অতটা হয় না কারণ এখন অনেক ওখানে কনস্ট্রাকশনস হয়ে গেছে বাট তখন মাঠটা পুরো ফাঁকা ছিল তো গণেশ পুজোর সময় কিন্তু মেলাটা তখন হতো ছোটোবেলা তো সেই মেলাতে নিয়ে যাবে তো বিশ্বকর্মা পুজোতে যেমন বাবা নিয়ে যেত রাত্রিবেলা ঠাকুর দেখাতে রেলওয়ে কলোনিতে তারপরে স্টেশনের কাছে ঠিক গণেশ পুজোর সময়ও কিন্তু আমি বেশ কয়েকটা ঠাকুর দেখতে বেরোতাম পরীক্ষা থাকলেও বাবা নিয়ে যাবে তো ওইটাই খুব মিস করি আর ওটাই ভাবছি যে যেন বৈশানিকেও আমি কিন্তু ঠাকুর দেখাতেই নিয়ে এসছি যেন এখানে তো ওরকম অত পুজো মণ্ডপ হবে যে কোনো পুজোতেই বাইরে চলে গেলাম ঠাকুর দেখতে এটা তো হয় না সেভাবে পুজো তো হয় না এখানে কিন্তু এই যে ফেস্টিভ্যালটা হয়েছে তো এখানে আমি পুরো আমার মনে হচ্ছে ওইখানিকেও আমি যেন ওই রকমই বাবা যেমন নিয়ে যেত আমাকে আমি যেন ওকে এখানে ঠাকুর দেখাতেই নিয়ে এসছি তো যাই হোক এইভাবেই চেষ্টা করছি যে ও এখানে জন্মালেও কিন্তু ওর শেকড় ওর রুট কিন্তু সেই ইন্ডিয়াতে তো তাই জন্যে ও যেন ওর এই কালচারটা এই রিচ হেরিটেজ এইটা যাতে ও বুঝতে পারে এখন থেকেই তো সেটা চেষ্টা করছি একটু একটু করে ওকে বোঝানোর ও অনেকটাই ছোট আর একটু বড় হলে আরও ভালো করে বুঝবে তবে এখন থেকেই যে কোনো এই ধরনের গেট টুগেদারে ইন্ডিয়ান গান বলো ক্লাসিক্যাল যে কোনো মিউজিক ও এত ভালোবাসে আর নাচতে মানে এখন থেকেই ওর মধ্যে সেই ইন্টারেস্টটা গ্রো করেছে দেখতেই পাচ্ছি তো যাই হোক আর এখানে ওদের আরেকটা যেটা প্রত্যেক বছর ওরা করে সেটা হচ্ছে লাড্ডু অকশান তো লাড্ডু অকশানটাও কিন্তু হয়েছে আর তবে অকশানটা যখন হচ্ছিলো আমরা একটু বাইরে ফার্মটা দেখতে গেছিলাম তখন অকশানটা হয়ে গেছে তাই জন্যে অকশানের ভিডিওটা আমি আর করতে পারিনি বাট লাড্ডু অকশান হয়েছে আমি পরে দেখেছি কিছুজন ছবি পোস্ট করেছিল সেখানে দেখেছি তো যাই হোক লাড্ডু অকশান হয়েছে তো লাড্ডু অকশানটা আমি জানি বিকজ খড়গপুরেও এটা হয় গণেশ পুজোর সময় বাট আমি এক্স্যাক্টলি জানি না এটা কোনো নিয়ম আছে কি না বা কোনো প্রথা আছে কি না পার্টিকুলারলি কোনো জায়গায় বা সাউথের দিকে এটা হয় কি না তোমরা যদি জানো এই ব্যাপারে যে লাড্ডু অকশানটা মানে এই প্রথাটা বা এরকম কোনো নিয়ম আছে কি না বা এটা কোথায় হয় ইন্ডিয়াতে তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানিও আমি প্রথম শুনেছিলাম বা আমি প্রথম দেখেছি আমার হোম টাউন খড়গপুরে গণেশ পুজোর সময় দেখেছিলাম তাই এখানে যখন ওরা করছিল আমি খুব একটা অবাক হয়নি কারণ আমি এটা দেখেছি বাট অ্যাকচুয়ালি এরকম কোনো নিয়ম আছে কি না সেটা আমার কিন্তু জানা নেই তোমরা জানলে আমাকে অবশ্যই জানিও তো এখানে ওরা সবাই এখন মোটামুটি শেষের দিকে আর এরপরে বিসর্জনও হবে তবে বিসর্জন অবধি হয়তো আমরা থাকতে পারবো না তবে ভিডিওটা আমি এখানে এই ব্লগেই তোমাদের সাথে শেয়ার করব কারণ পরবর্তীকালে আমার এক বন্ধু ওই ভিডিওটা শেয়ার করেছিল আমার সাথে তাই জন্য এই ব্লগে আমি বিসর্জনের ভিডিওটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে ওই সানি খুবই হ্যাপি খুব এনজয় করছে নাচছে তো ওরা ভালো দিনটা কেটেছে বেশ ঠাকুর দেখতে গেলে আমাদের যেরকম আনন্দ হতো সেরকমই আনন্দটা ও পেয়েছে তো সাতাক ঠাকুরের কাছে আমার এটাই প্রার্থনা যদি যতদিন আমরা এখানে আছি বা যখন পুজোর দিনগুলোতে আমরা যখন বাড়ি যেতে পারছি না তো সেই সময়টায় আমরা কিন্তু এই ধরনের যে যে কোনো ফেস্টিভ্যাল বলো গেট টুগেদার বলো কোনো অ্যাসোসিয়েশনের পুজো বলো সেগুলো যেন একটু হলেও সময় বের করে অ্যাটেন্ড করতে পারি কারণ অ্যাটেন্ড করতে পারলে ওই সানিও অনেকটা মানে আনন্দ করতে পারবে আসলে কাজটার জন্য এখানে আসা তাই জন্য সেটাকে সবসময় ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিতেই হয় কিন্তু কাজের ফাঁকেও যদি একটু সময় বের করে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো অ্যাটেন্ড করা যায় ফেস্টিভ্যালগুলো অ্যাটেন্ড করা যায় তো খুবই ভালো লাগে দুর্গা পুজোর সময় ইচ্ছে আছে বাট জানি না কি হবে কেন উইকেন্ডে হলেও অনেক সময় সমর্থ কাজ পড়ে যেতেও পারে আমাদের কীরকম কি স্কেডিউল আছে দেখে যদি একটু সময় বের করে যেতে পারি খুব ভালো হয় কারণ ওখানে গেলেও নিশ্চয়ই ওই সানি সিমিলারলি এখানে যতটাও এনজয় করেছে আজকে ঠিক সেরকমই ও কিন্তু ওখানে গেলেও নিশ্চয়ই এনজয় করবে তো দেখা যাক এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে এখন বিসর্জন হবে তো এখানে তো ওইভাবে কোনো পুকুরে যেরকম হয়ে থাকে আমাদের বা বড় কোনো লেকে বা নদীতে গিয়ে বিসর্জন করবে সেই ব্যাপারটা তো এখানে নেই তো তাই জন্য এখানে একটা টাবে 
জল দিয়ে তো সেখানেই বিসর্জনটা হয় তো অনেক সময় বাকেটে আর এখন তো শুধু এখানে কেন এখন ইন্ডিয়াতেও অনেক জায়গায় ইকো ফ্রেন্ডলি গণেশা করছে এবং ওই ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাপারটাকে আরও বেশি এনকারেজ করার জন্যে কিন্তু ছোটো ছোটো যে গণেশ মূর্তি সেগুলো বিসর্জনটা কিন্তু ঠিক সেইভাবেই একটা টাবে বা একটা বাকেটের জলে সেইভাবেই বিসর্জন ওখানেও কিন্তু হয় মুম্বাইতে সেলিব্রিটিসদের বাড়িতেও কিন্তু সে সেইভাবেই হয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ ভিডিওতে তো যাই হোক এখন বিসর্জন এখানে হয়ে যাবে তো সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আজকের ব্লগটা আর বেশি বড় করছি না অনেকটাই বড় হয়ে গেছে সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্যেই সবটা দেখানোর চেষ্টা করেছি একটা ব্লগে গণু ভাইয়ার কাছে আমার এটাই প্রার্থনা যেন আমাদের সবার জীবন থেকে সমস্ত বাধা বিপত্তি যেন দূর হয়ে যায় গণু ভাইয়া এইভাবেই আমাদের পাশে থাকে বিঘ্নহর্তা হিসেবে গণপতি বাপ্পা মৌরিয়া আগলে বারস্তু জলদিয়া তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো কাছের মানুষদেরকে ভালো রেখো আর এইভাবেই আমাদের পাশে থেকো আর আমাদের পাশে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে থাকা বেল আইকেনটা ক্লিক করে দিও যাতে করে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও Till then, take care, stay safe, stay tuned and thanks for watching our vlogs.